Hey guys, thanks for watching Buff Tutorial. Marakkaam Buff Tutorial channel ka subscribe pannunga and keep supporting. In the video le nama enna paaka poru abdiin paathinga na oru WordPress le themes vandu eppadi vandu install pannanum oru correct ana theme vandu ungaloda website ku vandu eppadi choose pannanum premium themes enga download pannalam and free themes free themes vandu endha alavukku vandu neenga vandu potential la oru site design pandrathukaga use pannikalam abindrathu da indha video la na ungalku solli tharapo ren and idhukku munnadi na vandu website eppadi purchase pannanum hosting eppadi purchase pannanum and adukapram wordpress eppadi install pannanum abindra oru video solli irundhen and andha video va paakadhavanga adha paathittu adukapram indha video paathinga na kandipa oru clear கிடைக்கும் ஒருவேளை நீங்க பார்க்கல அப்படினா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க and uh, first of all wordpress themes பொறுத்து வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய themes வந்து நமக்கு wordpressல கொடுத்துருக்காங்க in fact நீங்க வந்து free themesம் எடுத்துக்கலாம் premium themesம் எடுத்துக்கலாம் wordpress எல்லாரும் choose பண்றதுக்கான ஒரு primary reason என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா themes தான் இதில் அவ்வளோ விதமான தீம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஃப்ரீ தீம்ஸு நிறையவே நம்மளுக்கு இருக்குது இந்த தீம்ஸ் எல்லா தீமே நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தீம்ஸ் வந்து இதில் இன்பில்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த தீம்ஸ் எல்லாமே வேர்ட் ப்ரஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முழுக்க வேர்ட் ப்ரஸ் க்ரியேட் பண்ணுற தீம்ஸ் கிடையாது த்ரீம் க்ரியேட்டர்ஸ்னு தனியாக இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தீம்ஸை க்ரியேட் பண்ணி ஃப்ரீயாகவும் ப்ரீமியமாகவும் ஆன்லைனில் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் பேசிக்கில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு வேர்ட் ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ வந்து பிளாங்காக இருக்கிற வெப்சைட் எந்த ஒரு செட்டிங்ஸும் பண்ணாமல் பிளாங்காக ஒரு வேர்ட் ப்ரெஸ் சைட் இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே ஒரு தீமை நான் சேஞ்ச் பண்ணால் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட டேஷ்போர்ட் லாகின் பண்ணுங்கள் டேஷ்போர்ட் லாகின் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அப்பியரன்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தீம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த தீம்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே வேர்ட் ப்ரெஸ் சைட்டில் இருக்கிற நிறைய ப்ரீசர் தீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் வேர்ட் ப்ரெஸ் தீம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸை நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே அந்த இடத்துல இருக்கிற தீம்ஸ் தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது இதில் வந்து ஆட் நியூ தீம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் ஆர் நீங்கள் மேலே இருக்கிற ஆட் நியூ தீம் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தீம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்க பார்க்க தீம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்க தீம்ஸை சூஸ் பண்ணுறது ரியலாக ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் அப்படின்ற கேட்டகரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாப்புலரான சில வெப்சைட் தீம்ஸை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இந்த வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடான அந்த தீம் ரிலேட்டடான பிஸ்னஸாக உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஆக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த தீம் ரிலேட்டடாக உங்கள் பிஸ்னஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து டோட்டலாக வேற ஒரு வெப்சைட் தீம் எடுத்து உங்களுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க உதாரணத்துக்கு அதில் இருக்கிற அலைன்மெண்ட்டும் சரி சில விஷயங்கள் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நான் என்னோட பிஸ்னஸ்க்கோ இல்லை ஒரு தீமை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு தீமும் நீங்கள் ஜஸ்ட் வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அண்ட் அதே மாதிரி லேட்டஸ்ட் தீம்ஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அண்ட் நீங்கள் ஃபேவரட்டாக கொடுத்த தீம்ஸ் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க வேர்ட் ப்ளஸ் தீம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தடவை தீமை மாற்றிட்டால் மறுபடியும் நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது நீங்கள் எனி டைம் எந்த ஒரு தீம் எப்போ நீங்கள் டிசைனை முடித்து சைட் லைஃப் ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் கூட குயிக்காக வந்து உங்களோட தீமை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக மாற்றிக்க முடியும் அந்த ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ட் ப்ளஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் ஓகே இப்போது ஒரு தீமை சூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஃபீச்சர் ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபீச்சர் ஃபில்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு விதமான கேட்டகரிஸ் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த கேட்டகரிஸ் என்னன்றதை கிளியராக தெரிஞ்சுதுன்னா உங்களால் ஒரு கரெக்டான சைட்டை வந்து ஈஸியாக ஃபில்டர் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எதுக்கெல்லாம் ஒரு சைட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பிளாக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பிளாகுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இ காமர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது எஜுகேஷன்ஸ் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபுட் ட்ரிங்க் ஹாலிடே நியூஸ
ப்ரீசட்டாக இருக்கிறதுல அந்த மாதிரி இருக்காது ஆனால் அதே மாதிரி சைட்டை டெவலப் பண்ண அந்த டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து கஸ்டம் கலர் வர மாதிரி சைட்டை பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்குன்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து க்ரீனில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கலர் எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போது கலர் சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் எனக்கு வேணும்னா நான் இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி கஸ்டம் ஹெடர் ஹெட்ஸ் அதை மாடிஃபை பண்ணணும் லோகோ சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வேணும் எடிட்டர் ஸ்டைல்ஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்டு இமேஜ் ஹெட்டிங்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் நான் அதிகமாக எதை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீம் ஆப்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் பிகாஸ் நிறைய வேர்ட் ப்ரஸ் தீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீம் ஆப்ஷன் அப்படின்றது இருக்காது அதாவது தீம் ஆப்ஷன் இருக்கிற வேர்ட் ப்ரஸ் தீம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களால் ரொம்ப குயிக்காக உங்கள் தீ உங்கள் சைட்டை வந்து எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த தீம் ஆப்ஷன் அடுத்து நான் இதில் வந்து ஃபுல் வித் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி நான் பர்சனலாக என்னோடய சைட்ஸை நான் டிசைன் பண்ணும்போது ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் கலர் இந்த மூணு விஷயமும் நான் என்னோடய டிசைனிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இதில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றுத்தையும் எனேபிள் டிசபிள் பண்ணி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன மாதிரியான சைட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேஅவுட்ஸ் ஒரு சைட் வந்து நிறைய விதமான லேஅவுட் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட் லேஅவுட் ஒன் காலம் டூ காலம் அண்ட் த்ரீ காலம் ஃபோர் காலம் லெஃப்ட் சைட் பார் ரைட் சைட் பார் நிறைய ஸ்டைல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை இந்த கிரிட் லேவுட் வந்து நீங்கள் இந்த பின்ட்ரெஸ்ட் மாதிரியான சைட்ஸ் பார்க்குறீங்க இல்லையா இது வந்து கிரிட் லேவுட்டில் வரும் ஒன் காலம் அப்படின்னா சிங்கிளாக மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரே சைட்டாக வரும் அதே மாதிரி டூ காலம் இந்த பக்கம் ஒரு காலம் இந்த பக்கம் ஒரு காலம் வரும் அண்ட் த்ரீ காலம் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபோர் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் இப்போ நீங்கள் சைட் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து எஸ்பெஷலி பிளாக்லாம் எடுத்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஆப்ஷன் வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி என்ன லேவுட் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெப்சைட்லேயுமே இன்றைக்கி இந்த காலம் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த லேவுட்டை வந்து நான் பர்சனலாக அதிகமாக சூஸ் பண்ண மாட்டேன் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அப்ளை ஃபில்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் கொடுத்த உங்களோட செட்டிங்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சைட் வந்து இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ண ஒரு சைட் இருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த சைட் வந்து இங்கே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இது அப்படியே எனக்கு வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா சைட்டும் அப்படியே வராது இந்த தீம் ஸ்டைல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் ஒன்று ஒன்றா கண்டென்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வெப்சைட் டெம்ப்ளேட்டே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஓகே என்ன மாதிரி சைட் எடுக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைக் பாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ணுங்களேன் ஸோ ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ண உடனே சைட்டோட லைவ் ப்ரிவியூ வராது உங்கள் தீமுக்குள்ளே இந்த சைட் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கண்டென்ட் எல்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் சைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பேசிக் லுக்கு தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வேர்ட் ப்ரஸ் தீமுக்கு வந்து இது எப்படி இருக்குன்ற ப்ரிவியூ கூட உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ குறைஞ்சபட்சம் சில கண்டென்ட்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த தீம்ஸ் எல்லாம் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிய சீரியஸ்லி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் இப்போ நான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு தீமை இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த ரீசன்னால் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல தீமை சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டீட்டெயில் ப்ரிவியூ ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்களேன் ஸோ அபவுட் தீம் அண்ட் ரெடி டு இம்போர்ட் டெமோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ சைட் ரேட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த சைட்டை போயிட்டு முதல்ல ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த சைட் தீம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட செக்ஷன் செக் பண்ணுங்கள் மேலே ஹெட்டர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது என்ன மாதிரி அண்ட் மெனூஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த தீம் எப்படி இருக்குது இதுதான் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்க தீம் இப்போ நீங்கள் லைவில் பார்க்குறீங்கல்ல இந்த தீம் தான் அது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் இவ்வளோ ஸ்டைல்ஸஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு தீமில் இவங்கக்கிட்ட ஃப்ரீ ப்ரீமியம் எல்லாமே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இந்த தீம் வந்து நல்லா
ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இவங்க கொடுத்துருக்கிற வெப்சைட் அண்ட் இதுதான் நீங்கள் வெ வெப் ட்ரெஸில் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த ஒரு வெப்சைட் தான் இது இது எல்லாமே இந்த கம்பெனியோட ப்ரொவைடட் வெப்சைட் தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படின்றது ஃப்ரீ இது இது எல்லாமே ப்ரோ வேர்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேர்ட் ப்ரெஸ் டெவலப்மெண்ட் அதாவது சைட் டெவலப்மெண்ட் தீம் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில வேர்ட் ப்ரெஸ் தீமை வந்து ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில இது வந்து ப்ரீமியம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃப்ரீயில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சைட் பண்ணுற அளவுக்கு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஃப்ரீ அப்படின்றதுனால நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னுலாம் கிடையாது சில பேக்லிங்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுதான் இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல தான் கரெக்டான தீமை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் பொதுவாக இங்கே இருக்கிற தீம்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் இல்லாமல் இருக்கிற தீம்ஸ் எதுவுமே சூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கொடுத்துருக்க தீம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வெப்சைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த தீமை இன்ஸ்டால் பண்ணால் இதில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால் ஃப்ரீ வெர்ஷன் ஆஃப் ஜிட்டா வேர்ட் ப்ளஸ் தீம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இவங்க வெப்சைட்டில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர்ட் ப்ரஸ்லேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இன்ஸ்டால் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதாவது அந்த தீம் வந்து உங்களோட வேர்ட் ப்ரஸ்க்குள்ளே இன்ஸ்டால் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அது இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் ஆக்டிவேட் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ ஆக்டிவேட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்மளோட சைட்டை நம்ம ப்ரிவியூ பார்க்கலாம் சைட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைட் வந்து ரெடியாக இருக்குது பட் இதில் எந்த ஒரு கண்டென்ட்டுமே கிடையாது ஒரு பிளாங்கான ஒரு சைட் டீம் மட்டும்தான் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு பட் எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே இந்த சைட்டில் வந்து கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு டெமோவை வந்து எடுத்து நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த மாதிரியான வேர்ட் ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லாருமே டெமோ கண்டென்ட் கொடுக்க கொடுப்பாங்க அப்படின்றது கேரண்டிட் கிடையாது சில கம்பெனி கொடுப்பாங்க சில கம்பெனி கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த தீமை சூஸ் பண்ணும்போது அதோட ப்ரிவியூ போய் பார்த்துட்டு வருவேன் யார் வந்து அதை பண்ணியிருக்கா அந்த வெப்சைட்டில் என்னென்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சில வெப்சைட் நீங்கள் ஜஸ்ட் லைக் தட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே வந்து போய் பார்க்க முடியும் பட் சைட்டு சூஸ் பண்ணும்போது போயிட்டு தீமோட ப்ரொவைடரோட வெப்சைட்டை பார்த்து அவங்க வந்து என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த தீமை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஜிட்டா இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு ஸோ தட் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் இந்த மாதிரியான தீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் டெமோ கண்டென்ட் வந்து கொடுப்பாங்க அதுதான் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோ கண்டென்ட் வந்து லைக் நிறைய வெப்சைட்ஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இது வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் டெமோ கண்டென்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பீரன்ஸ் ஜிட்டா ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ அப்பீரன்ஸில் ஜிட்டா ஆப்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா தீமுக்குமே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஸ்டைல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரு சைட்டுக்கு தீமை சூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பாருங்கள் கரெக்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படித்ததுக்கப்புறம் அந்த தீமை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பீரன்ஸில் வந்து ஜிட்டா ஆப்ஷன் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் அந்த கம்பெனியோட தீம் இதை நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃப்ரீ தீம்ஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது ஓகே இன்ஸ்டால் இம்போர்ட்டர் பிளகின் எஸ் இப்போது இம்போர்ட்டர் பிளகின் ஒன்று இருக்குது இன்ஃபேக்ட் சில சில தீம்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்போர்ட்டர் பிளகின் தேவைப்படும் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் தனியாக போயிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி தீம் ப்ரொவைடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இம்போர்ட்டர் ப்ள ப்ளகின் மூலிமா அவங்க வந்து தீமை உள்ளே கொண்டு வர மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ ப்ராப்பராக அது எங்கே இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சீல் லைப்ரரி அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட சைட் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ
லைக் இதுக்கு வந்து மூணு விதமான பிளகின் வந்து இவங்க வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் எலிமெண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி பிளகின் இருக்குது அதை பற்றி ஒரு செப்பரேட் வீடியோவாகவே நான் பண்ணுறேன் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தீம் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறனால இவங்க வந்து இந்த மூணு பிளகின் இருந்தால் மட்டுமே தான் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்ஸ்டால் பிளகின்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இன்ஸ்டால் பிளகின்ஸ்னா இந்த மூணு பிளகினும் ஒரே டைமில் எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு வெப்சைட் தீம் பில்டர் வந்து இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய தீம் பில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய வெப்சைட்டை வந்து ப்ரீசெட் வெப்சைட்டை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது சீரியஸ்லி ரொம்ப ஒரு நல்ல தீமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இந்த ஜிட்டாவோட வெப்சைட் லிங்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் இதையே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இம்போர்ட் த சைட் அப்படின்னு கொடுத்து ஜஸ்ட் ஓகே கொடுங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த லைவ் சைட்டு உங்களோட ரியல் சைட்டாக மாறப்போகுது ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் உங்கள் இன்டர்நெட்டோட ஸ்பீடு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ வந்து டேரக்டரிஸ் வச்சுருக்கீங்க நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஹோஸ்டிங் ஸ்பேஸோ டொமைன் ஸ்பேஸோ இந்த மாதிரி சாரி ஹோஸ்டிங் ஸ்பேஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஜிபி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வாங்கியிருக்கீங்கன்றதை பொறுத்து இதுலேருந்து டேட்டாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அதில் தான் சேவ் ஆக போகுது ஸோ ஐ திங்க் சைட் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டன் விசிட் சைட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட சைட்டை பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சைட் வந்து நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் லைவாகவே பார்க்கலாம் ஒரு சைட்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ குயிக்காக பண்ண முடியுமா அப்படின்றதுல கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுவுமே பண்ணலை ஒரு சைட்டுக்கு கோடு எழுதலை ஒரு லே அவுட் பண்ணலை குயிக்காக வந்து இந்த சைட் வந்து எனக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சைட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைவ்ல வந்து ப்ரிவியூ பார்க்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ப்ரைவேட் விண்டோ கொடுத்து பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஒரு விண்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ப்ரஸோட டேஷ்போர்ட் லாகின்ல இருக்கனால நான் வந்து லைவ்ல ஒரு ப்ரிவியூ அதாவது ப்ரைவேட் விண்டோ இன்காக்னிட்டோ விண்டோன்னு சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி இன்காக்னிட்டோ விண்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிவியூ பார்க்க போகிறேன் ஸோ ஒரு பேசிக் வாக் த்ரூ பண்ணலாம் இந்த சைட்டில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த சைட்டை என்னோடய பிஸ்னஸ்க்காக எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்றத தான் நான் யூஸ் பண்ணோம் பொதுவாக ஒர்க் ப்ளஸ் சைட்டை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை மாடிஃபை பண்ணாதீங்க கண்டென்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி அங்கே என்ன இருக்கோ அந்த இடத்துல உங்கள் கண்டென்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் இந்த சைட்டை டிசைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு தேவைப்படுற எல்லா விஷயங்களையுமே இவங்க ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதில் வந்து பாத்தீங்க <laughs> பட் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பேஜுமே என்னால் பார்க்க முடியல பிகாஸ் எந்த பேஜை கிளிக் பண்ணாலும் அவங்க ஜிட்டாவோட வெப்சைட்டுக்கு லிங்க் போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போது இந்த தீம் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி பேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ப்ரஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேஜஸில் வந்து ஆல் பேஜ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல் பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது இதுக்குள்ளே எத்தனை பேஜஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் இந்த தீம் நான் ஆரம்பிக்கும் போது இதில் என்ன பேஜ் எனக்கு எதுவுமே இல்லை இந்த சாம்பிள் பேஜ்ன்றது மட்டும்தான் எனக்கு இருந்தது இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஜஸ் எனக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு இது எல்லாமே ஜிட்டா தீம்லேருந்து எனக்கு அவங்களே க்ரியேட் பண்ண பேஜஸ் தான் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு பேஜும் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் இந்த பேஜஸ் அப்படின்றது தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஹோமு அபவுட்டு சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேஜஸ் கொடுக்குறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பேஜஸை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் பார்க்க முடியும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பேஜஸ் அப்படின்றதுல ஆல் பேஜ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் கம்ப்ளீட்டான பேஜ் செட்டப்ஸ் இதில் வந்து பேஜ் யார் க்ரியேட் பண்ணால் எந்த டேட்டில் க்ரியேட் பண்ணாங்க எல்லாமே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே நாளில் என்னால் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸை சொல்லித்தர முடியாது பட் ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே நீங்கள் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸை பற்றி நிறைய
அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கார்ட் பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கார்ட் பேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் கார்ட் பேஜ் இன்ஃபேக்ட் இவங்க கார்ட் பேஜ்ல எதுவுமே எதுவுமே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால எம்டியா இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆக்சுவலி கார்ட்டு தேவையில்லை பிகாஸ் நான் வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்போது இந்த பேஜ் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அப்போ ஒரு பேஜை வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ட்ராஷ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேஜ் டெலீட் ஆகிடும் ஸோ ட்ராஷ்னு கொடுத்தோன்னே அந்த பேஜ் டெலீட் ஆகும் இந்த ட்ராஷ் கொடுத்த எல்லா பேஜுமே ட்ராஷ்னு இன்னொரு ஃபோல்டரில் இருக்கும் அதில் எப்பயுமே இருக்கும் உங்களுக்கு எனி டைம் வேணாலும் நீங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒருவே ஒருவேளை வந்து நீங்கள் டோட்டலாக அந்த பேஜே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராஷ் ஃபோல்டரில் போய்ட்டு டோட்டலாக அதாவது நம்ம ஷிஃப்ட் டெலிட் கொடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் அண்ட் செக் அவுட் பேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து இ காமர்ஸோட எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் ஸோ அதனால் நான் வந்து செக் அவுட்டையும் ட்ராஷ்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் மை அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ மை அக்கௌண்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மை அக்கௌண்ட் எனக்கு வேண்டாம் ஸோ இதையும் நம்ம வந்து ட்ராஷ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கிளியராக நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்டில் நிறைய மெனு இருக்குது ஆனால் அந்த மெனுவில் இருக்கிற எந்த பேஜையுமே இந்த தீம் வந்து ஒரு பேஜாக கொடுக்கல இவங்க எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட கம்பெனியோட வெப்சைட் லிங்காகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மூலிமா அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் த்ரூ ரேஷியோ இல்லை கிளிக்கோட கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு பேஜஸை நம்ம பார்த்து பார்த்து டெலிட் பண்ணோம் இன்ஃபேக்ட் ஒவ்வொரு தீமை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்க்கும்போதும் இந்த மாதிரி நிறைய தீம்ஸில் நிறைய பேஜஸ் வந்து நிறைய வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து டெலிட் பண்ணுங்கள் வேர்ட் ப்ரஸ்ஸில் வந்து குயிக்காக டக்கு 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 டக்குன்னு எல்லா என்ன சொல்கிறது எல்லா தீமையும் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் வந்து சைட்டை ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் எனக்கு தேவையில்லை ஸோ நான் டெலிட் கொடுக்குறேன் ஸோ ட்ராஷ் பண்ணிடலாம் அண்ட் சாம்பிள் பேஜ் ஆல்ரெடி நம்ம சைட்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது இருந்தது தான் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாப் பேஜ் பார்க்கலாம் ஓகே ஷாப் பேஜ் ஸோ ஒரு இ காமர்ஸ் பேஜ் வந்து இந்த தீம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் வந்து நான் இப்போ டெலிட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு இது வேண்டாம் ஸோ ஃபைனலாக என்னோடய சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சைட்டாக இருக்குது அன்வான்டடாக இருந்த என்னோடய பேஜஸ் எல்லாத்தையுமே நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஒரு தீமை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்ததான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிளக் இன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி வேர்ட் ட்ரஸ்டில் வந்து பிளக் இன் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு தீம்ஸ் இருக்கோ அதை விட அதிகமான எங்கள் பிளக் இன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போது இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் பார்த்தோம் இதில் வந்து எலமெண்டார்னு ஒரு பிளக் இன் வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முக்கு ஒரு பிளக் இன் வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வூ காமர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளக் இன் வந்தது இந்த பிளக் இனை பற்றி இன்னும் நிறைய வீடியோ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் இப்போதைக்கு ஒரு தீமை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி பேஜஸ் செக் பண்ணமோ அதே மாதிரி பிளக் இனில் வந்து இன்ஸ்டால்டு பிளக் இன் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இன்ஸ்டால்டு பிளக் இன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவை இருக்கிற பிளக் இன் தேவையில்லாத பிளக் இன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் வடிவேல் சொல்கிற காமெடி மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு எது வேணாம் அப்படின்றத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹூ காமர்ஸ் தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஷாப்பிங் சைட் அந்த பேஜஸ் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் ஸோ இதை வந்து டீஆக்டிவேட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் டீஆக்டிவேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பர்மனண்ட்டாக உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இன்ஆக்டிவ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஹூ காமர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து டெலிட் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நம்ம டெலிட் கொடுத்துடலாம் இப்போ ஹூ காமர்ஸ் அப்படின்றதே இந்த இதில் கிடையாது ஒரு நார்மலான ஒரு வெப்சைட் ஓகே இங்கே எப்படி வந்து இவ்வளோ மெனுஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஜஸே இல்லை ஒரு பேஜ் தான் இருக்குது பட் இவ்வளோ மெனுஸ் இருக்குது இந்த மெனுஸ் எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோடய அப்பியரன்ஸில் வந்து மெனு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு தீம்லேயுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மெனுவை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் மெனு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மெயின் மெனு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மெயின் மெனுவை நான்
அதுக்கப்புறம் அந்த சைட்டுக்குள்ள என்னென்னலாம் பேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் இந்த தீம் எடிட்டர் வந்து எந்த சுச்சுவேஷன்லையுமே டச் பண்ணாதீங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைக் கஸ்டமைஸ்டு ஆப்ஷன்ஸ் டா சைப் லைப்ரரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ கஸ்டமைஸ்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சைட்டோட கஸ்டமைசேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இது வந்து டோட்டலாக சைட்டோட கஸ்டமைசேஷன் இந்த தீம் எடிட்டர் மட்டும் டச் பண்ணாதீங்க அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து சைட்டில் சில விஷயங்களை நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நிறைய இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து வேர்ட் ப்ரெஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் சைட்டோட ஐடென்டிட்டியில் இந்த இடத்துல என்ன லோகோ வேணும் ஸோ உங்கள் லோகோவோட இதை வந்து நீங்கள் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்கேஸ் லோகோ வேண்டாம் அப்படின்னா நான் லோகோவை ரிமூவ் பண்ணிடுனா இந்த இடத்துல பஃப் டியூட்ஸ் அப்படின்றது எனக்கு இந்த இடத்துல வரும் இன்கேஸ் லோகோ வேணும்னா நீங்கள் லோகோ கொடுக்கலாம் அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக அண்டு கொடுத்தா இது வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வராது அதனால் கொஞ்சம் கிளாரிஃபைடாக திருப்பியும் நல்லா யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுங்க ஸோ இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே சைட் டைட்டில் கொடுத்த உடனே என்னோடய டிஃபால்ட்டான நான் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த பஃப் டியூட்ஸ் அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் பிராண்டோட லோகோவை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ஐகான்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு தீமுக்கும் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டுக்குமே இந்த ஸ்டைல்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சைட்டை பொறுத்து தீமை பொறுத்து இது எல்லாமே மாறும் நீங்கள் இந்த ஒரு தீமை வச்சு கற்றுக்கிட்டு எல்லா வெப்சைட்லேயுமே இதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது தீம் டு தீம் மாறும் ஸோ அதனால் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் அண்ட் பேக் வாங்க ஹோம் பேஜ் செட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் நம்மளோட ஹோம் பேஜ் செட்டிங் இந்த இடத்துல எந்த டச்சும் பண்ணாதீங்க அடுத்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா லேஅவுட் நம்மளோட கண்டெய்னர்ஸ் இந்த லேஅவுட் இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வித்தாக வேணுமா ஃபுல் வித்தாக வேணுமா என்னென்ன வேணுன்றதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெடர் செக்ஷன் இந்த அபவ் ஹெடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அபவ் ஹெடர் என்ன மாதிரி வேணும் ஹெடருக்கு மேலே இருக்கிற செக்ஷன் தான் அபவ் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா சோஷியல் மீடியாவோட அந்த ஐகான்ஸு அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி செட்டப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன ஸ்டைல் வேணுன்றதை நீங்கள் தாராளமாக இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் சென்டர் அலைன்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய அலைன்மெண்ட் ஸ்டைல்ஸில் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இந்த தீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு தீமாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒயிட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒயிட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ சோஷியல் மீடியா செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து உங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் அந்த பேஜஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுத்துக்க முடியும் அண்ட் பேக் வாங்க அண்ட் சர்ச் உங்களோட சர்ச் ஐகான் எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்றது நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் சர்ச் ஐகான் நான் இன்னும் எனபிள் பண்ணல ஸோ அதனால் சர்ச் ஐகான் வரலை ஸோ இங்கே வந்து ஐகான் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் பேக் வந்துடலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் சர்ச் பாக்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சர்ச் பாக்ஸ் இந்த சைட்டில் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல பட் கொடுத்துருக்காங்க எனவே இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் இது எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் ஸோ பேசிக்காக வந்து நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட கலர்ஸ் உங்களோட தீமோட கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏதாவது வேணும்னா மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரி கலரில் வந்து உங்கள் தீம் இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கலர்ஸ் மாறுது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தீம் கலர்ஸ் ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ரெட்டோட ஸ்டைல் இந்த இடத்துல மாறும் ஸோ இனிஷியலாக ஒரு லைட் ப்ளூ கலர் இருந்தது ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் இப்போ டோட்டலாக இதுலேருந்து எனக்கு வேண்டாம் நான் வந்து இது எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாத வரைக்கும் எதுவுமே சேவ் ஆகாது தைரியமாக நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் அடுத்து தீமோட ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜிட்டா ஆப்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் உங்களோட கம்ப்ளீட்டான கஸ்டமைசிங் செட்டிங் இப்போ வந்து லோகோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அப்லோட் லோகோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா லோகோஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்லோட் லோகோ கொடுக்கும்போது லோகோவை ஜஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணால் போதும் என்ன தீமில் என்ன லோகோ வேணும் அப்படின்றத கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தீமை டவுன்லோட் பண்ணும்போது தீம் செட்டிங்ஸ் இருக்க தீம் ஆப்ஷன்ஸோட டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தீமும் ஒவ்வொரு விதமாக கிடைக்கும் இப்போ செட் கலர் டைப்போகிராஃபி லே அவுட்டு எல்லா விஷயத்தையுமே இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது அடுத்ததான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு
அண்ட் இது ரெண்டுமே நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக இருந்தது தான் இது ரெண்டுத்தையும் செக் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டீஆக்டிவேட்னு கொடுத்து அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த தீம் வந்து முதல்ல உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு வாட்டியை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போது அந்த தீம்ஸ் வந்து நான் நான் ஆக்டிவேட் பண்ண இல்லைங்களா அந்த தீம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு சுத்தமாக இருக்காது அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேஜஸை ரீஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த பேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜென்சி ஹோம் அப்படின்றது தான் டிஃபால்ட்டாக தீம் கூட நம்மளுக்கு வந்த பேஜ் ஸோ இதையும் ட்ராஷ்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பேஜ் ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் இருக்காது ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஃபைனல் சைட்டை வந்து போயிட்டு இந்த இடத்துல ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த பேஜ் இல்லாதனால நீங்கள் பார்க்குற கண்டென்ட் எதுவுமே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வராது ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் வந்து தீம்ஸில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஒரு சைட் பார்த்தோம்ல இதுதான் அந்த சைட் அண்ட் இதில் நீங்கள் எந்த ஸ்டைல்ஸும் வேணாலும் நீங்கள் வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைக் ட்வெண்ட்டி நைன்டீன் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அப்படின்றத இது வந்து டிஃபால்ட்டான வேர்ட் ப்ரெஸ் தீம் இது இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் ஒரு பேசிக்கான ஒரு தீம் வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு வெப்சைட்டில் நம்ம வந்து தீம்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றத வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியணும் இப்போ எடுத்தோன்னே வந்து ஒரு ஃபுல் சைட்டை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க சைட்குள்ளே நிறைய விஷயம் இருக்குது எல்லாத்தையுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கங்க இந்த வீடியோவை வச்சு உங்களால் ஒரு ஃபுல் சைட்டை பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து பண்ண முடியாது நிறைய விஷயங்களை ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி தர ட்ரை பண்ணுறேன் பட் ஆனால் இதுக்குள்ளே நிறைய விஷயம் இருக்குது ஒவ்வொன்றத்தையும் நீங்கள் வந்து எடுத்தோன்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஐ மீன் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு சைட்டை டிசைன் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இந்த தீம் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த தீமை நீங்கள் செலக்ஷன் பண்ணிவிட்டு பாட்டமில் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க டெலிட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த தீம் வந்து உங்களோட ஃபைல் டேரக்டர்லேருந்து டெலிட் ஆகிடும் அதாவது வேர்ட் ப்ரஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு சி பேனலில் ஒரு ஃபோல்டர்ஸ் உங்களுக்கு நான் காமிச்சோம் இல்லையா நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த தீம் வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கும் ஒரு தீம் வேண்டாம் இது இதுக்கப்புறம் நான் த்ரூ அவுட் யூஸே பண்ண மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை டெலிட் பண்ணுறது தான் நல்லது பிகாஸ் அன்வான்டடான நிறைய விஷயங்கள் அந்த தீமில் இருக்கும் ஸோ இந்தையும் நான் வந்து டெலிட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ வேறு என்னென்ன இதுவும் எனக்கு வேண்டாம் ஸோ தட் நான் இதையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த தீம் ஆக்டிவில் இருக்கனால இதை நான் யூஸ் பண்ண முடியாது டெலிட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அடுத்ததாக வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்து டெலிட் பண்ணலாம் ஓகே போஸ்ட் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ போஸ்ட்டில் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் மீடியாவில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து டெலிட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த தீமை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்த மீடியா மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிகாஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நம்மளோட ஃபைல் சைஸ் சர்வர் ஸ்பேஸிங்கை பொறுத்து இந்த அன்வான்டட் இமேஜஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மளோட சைட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை இதை வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது தீம்ஸை எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற அன்வான்டட் இமேஜஸை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி இதை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ டெலிட் பர்மனண்ட்லி கொடுத்து டெலிட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த இமேஜஸ் வந்து எனக்கு அன்வான்டடாக என்னோட ஸ்பேஸை எடுக்கும் ஸோ இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே டோட்டலாக டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக நம்மளோட வெப்சைட் வந்து முதல்ல எப்படி ஆரம்பித்தோமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நான் கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ ஒரு தீமை ஆன்லைன்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் தீமில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் அந்த தீமில் இருக்கிற விஷயங்கள் எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி டோட்டலாக ஒரு ஃப்ரெஷ் வெப்சைட்டாக எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு தீமை பர்ஃபெக்டாக சூஸ் பண்ணி அந்த தீமில் அவங்களோட சைட்டை வந்து நீங்கள் பில்ட் பண்ணலாம் அண்டு நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து டிசைன் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ வீடியோஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து வேர்ட் ப்ரஸில் சைட் சொல்லி தரேன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை நம்ம யூடியூப் சேனலில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் நானும் வந்து விஷுவலாக வந்து வீடியோ பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோஸில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து விஷுவல் வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பிகா